Na mtazamaji ni Jumatatu ya tarehe kumi na sita mwezi Aprili mwaka ni walfu mbili kumi na nane. Natumai ya kwamba popote pale ulipo umzima karibu sana kwenye muktasari wa lasiri. Na ito Anansi Okware na mtangazaji wa ishara ni Margaret Nyambura. Tunaanza na tarifa kwamba makamishna watatu watume uchaguzi na mipaka nchini IEBC wamejuzulu wa subuhi ya leo. Watatu hao ni naibu mwenye kiti konsolata maina, Margaret Mwachanya pamoja na Paul Kurgat. Watatu hao wamejuzulu siku chache tu baada ya mkurugenzi mkuu wa IEBC Ezra Chiloba kupewa likizo ya lazima. Watatu hao walisingizia uongozi duni na kukosa imani kwa mwenyekiti wa Fula Chebukati kama sababu yao ya kujiuzulu. Baada ya kifo cha mwanasiasa mkongwe Kenneth Matiba, wa Kenya wakiongozwa na Rais Uhuru Kenyatta wameendelea kutuma rambi rambi zao kwa jamaa na marafiki wa marehemu. Marehemu Matiba amesifiwa kwa juhudi zake katika kuipa Kenya uhuru na vile vile kuhakikisha demokrasia inadumu. Today with a very heavy heart and a deep sense of national loss. Mzee Matiba was a true patriot who loved this nation. He was a nationalist who believed in hard work and building strong bonds of friendship for the betterment of all Kenyans. May the Almighty God rest the soul of this great man, Mzee Matiba, in everlasting peace. Basi mtazamaji ni risala za rambirambi pale kutoka kwa viongozi mbalimbali mbali kwa jamaa na marafiki wa marehemu Kenneth Matiba. Tukiendelea ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta amesafiri hii leo kuelekea Uingereza kwa ziara rasmi. Ziara hii inanuiwa kuimarisha uhusiano wa Kenya na Uingereza pamoja na kuinadi Kenya kama eneo tajika kwa uwekezaji. Katika siku mbili za kwanza Rais Kenyatta atahudhuria mikutano itakayozungumzia masuala yanayohusu Kenya huku katika siku ya tatu na ya nne akihudhuria mikutano baina ya viongozi hamsini na tatu wa jumuiya ya madola Rais Kenyatta vile vile anatarajiwa kukutana na waziri mkuu Teresa May wakati wa ziara hiyo Mbunge wa Tiati William Kamketa amemshtumu naibu wa Rais William Ruto kwa kuzuia mswada wake wa kutaka mabadiliko katika katiba. Kamketa amesema baadhi ya watu katika jubilee wakiongozwa na Ruto 
wamewachochea wanachama kuupinga mswada huo ambao unanuia kubadilisha katiba ili kupunguza mamlaka ya rais na kumfanya kuwa kiongozi wa taifa na ishara ya umoja. Aliongeza kuwa wizara ya fedha imekataa kutoa maoni yake kuhusu mswada huu ili wasilishwe bungeni. Kwa mswada bunge ya kubadilisha katiba ya Kenya. Kwamba tunahama kutoka presidential system of government ambayo imetuletea balaa kama jamhuri ya Kenya turudi katika system ya parliamentary kuna wakora wanakalia hiyo bill katika treasury wanafikiri wanaweza wana kusimamisha kazi ya bunge lakini nimeandikia speaker barua ina imani kwamba hiyo bill itakuwa published wiki hii Mbunge wa Budalangi Rafael Wanjala pamoja na watu wengine wane wamefikishwa katika mahakama kuu ya Busia kwa makosa ya kuchochea ghasia na kuhujumu usalama wa viongozi katika daraja la Sigiri. Washukiwa watano wameachiliwa kwa thamana ya shilingi laki nne kila mmoja na mdhamini wa shilingi laki saba kila mmoja. Rafael Wanjala amesema mahakama inatumika kumdhulumu. Wanjala aliyekamatwa siku ya Jumamosi anashtakiwa kwa madai kuwa alimshambulia waziri msaidizi wa masuala ya nje ya babu na mwamba na maafisa wengine katika uzinduzi wa daraja la Sigiri Juma lililopita. Alisha ndege pamoja na watu ambao walikuwa wameabiri ndege hiyo Rafael Sauti Wanjala, Mbaga Tuzinde, John Kechula, Alfred Wesonga Peter Otuona tarehe tatu mwezi wa nne mwaka huu mkiwa Sigiri Bridge Construction Site Bunyala Bunyala Sub County Busia County pamoja na wengine ambao hawako kotini baada ya mahakama kumuidhinisha Godfrey Osotsi kuwa katibu mkuu wa chama cha ANC viongozi wa ANC tawi la vihiga wamepinga utumizi wa mahakama kutatua mzozo wakipendelea mzozo utatuliwe na viongozi wenyewe akihutubia wanahabari katika makao makuu ya tawi la vihiga katibu wa chama hicho tawi la vihiga William Kaisha amepinga osotsi kurejea uongozini viongozi hawa wanasema osotsi anatumika kuhujumu uongozi wa kinara wa ANC Musalia Mudavadi huku akipendelea katibu mkuu wa hivi karibuni zaidi Barack Muluka so let us uh, tell or advise osotsi that if members have rejected it, who is he going to lead as the SG or as the purported SG? He may, uh, maybe he may lead the court, but not ANC. So what we are saying, ANC members, ANC officials, ANC MCS, plus everybody on board, they recognize Barack Mluka as the Secretary General. Yes, yes, and yes. that is the point. That basi mtazamaji baada ya taarifa hiyo tunaingia viwanjani 